、人よりも大切なのは空気の抵抗。その佇まいさえ積み、運営資金が破綻しようとも、私の美しさの前には些細な問題でございます。皆様こんにちは、すぐみモデラーの玉です。今回はタミヤ製、レイトンハウス CG901B を制作しますよ。絶版のレアキットとして有名らしく、オークションサイトでも高騰しております。運よく分けあり品を格安で購入できましたが、それでも結構なお値段でございました。当時の定価は1300円、いくらなんでも安すぎますね。開封したすぐに感じるレトロ感。この懐かしいレイトンブルーガスをさせるのでしょうか。1991年の空気が密封されたパーツ群。今でも新品同様のきらめきでございます。誰しもが南取れる漆黒。切り刻まれるのを数十年待ち焦がれたパーツたち。発売当時はおそらく裸のまま同封されていたであろう状態。デカールは時の流れに耐えきれず、スタジオ27のデカール街までも新品購入できました。社外デカールは高価ですが、使わずに飾っておけるほどに収集壁をくすぐります。もはや病気の一歩手前でございます。タイヤマークは変色気味ですがなんとか使えそうな予感フロントノーズは縦割りで合わせ目消しが必要フォーミュラキットお約束の塗り分けもありますねサスアームとシートを連結させる独特な形状特殊なカラーはコーラルブルーくらいですね。タミヤのスプレーを新品購入できます。カペリ仕様で進めますよ。安く購入できた理由は箱がこの状態だから、完成したら捨ててしまうので何の問題もございません。うお。また出やがったな。こいつの詳細はセリカリフトバックターボの動画をご覧ください。部品数は標準的。それでは制作スタートでございます。切り刻まれたくてうずうずしているパーツたち。ただ黙って聞くだけの断絶音。触れてゆくホイールレンチ。なぜか捨てずにたまる一方お次は下地処理へと進みます神谷様らしからぬばりの重さ。マフラーやカウルに目立ってございました。夜の作業はまだまだ続きます。微妙にずれている合わせ面
マクラーレン MP47 と同年代のキットとは思えない制度、もしかすると長い長い月日が経ち、何らかの影響で歪んでいるのかもしれません。瞬間接着剤で合わせ目を消しますよ。なんだかいつもと様子が違うようですね。なんじゃこりゃ、全く接着できませんでした。流し込み接着剤で再チャレンジ。ヘッドレストの地位が合わない様子。このキットはもっと簡単に仕上がると思いましたが、どうやら甘い考えだったようですね。接着剤の痩せを考慮して何度か繰り返しました。この部品はセミグロスブラックを塗るだけの軽作業。今までに何人の手を渡ってきたのか、これで世の中の罪が一つ減ることになりますね。ただただ続ける単純作業、真夜中の時間は私の進む道。シンプルなカラーリングなので分別も少ないですね。最も恐れていたことが発覚。ほとんどのサスアームが歪んでいました。箱の破損よりも訳ありはこちらの件だったようですね。どうしたものやら。ヘアアイロンで試してみましょう。最弱の設定。クッキングシートで保護してみます。挟んだ瞬間に全身の細胞が、これはダメだと警告してきました。一瞬でふにゃふにゃでございます。古典的な熱湯補正にしてみます。沸騰していてもすぐに80度を下回ってしまいます。作業は迅速。実はステアリングロッドは折ってしまいました。乾燥機での長時間の換金が終わり、ボディはほてり上がってございます。120番は荒すぎますね。240番でボディを削ぎ落としてやりましょう。癒着したかのように一体となった合わせ面。早くとそうしてあげたいですね。タミヤのパテを買ってみました。すぐみモデラーには使うことは皆無だったので、いまいち使い方がよくわからないんですよね。ヘッドレストの隙間を埋めて証拠隠滅、誰にでも隠したい過去がございます。シャシーとカウルの外傷だけ確認。長い下地処理も終わり
道端の石ころを夢の宝石に変えてみせます。サフの代わりにアルティメットホワイトすぐれた隠蔽力スプレー缶から取り出したコーラルブルー以前に F3000 のレイトンハウスで使いました薄め液はレベリングシンナー希釈率は1対1でございます隠れれる部分は黒に塗り分けこの作業はサボることが多いのですが今回は何の気まぐれかしっかりとマスキング。低粘着のマスキングなので塗装が剥がれることはないと思いますがいつまでたっても剥がす瞬間は少し心配になります。エンジンの組み立てチャット CV8 の 3496cc ひょたく40馬力を叩き出す黒い塊でございます1971年に創設されたジャットチョンジャットジャック・グラバムの2人が立ち上げたそうですなかなか面倒な塗り分け指示でしたが見えない箇所にもかかわらず自分でも不思議に思うほど真面目にマスキングしましたしたらカウルなんて開けないのにそれなりに塗らないとなんだか悪いことをしているような感覚手を抜いた場所は私だけの秘密 DFV エンジンとは違ってマフラーは簡単に仕上がりますいつもアルミテープを買い忘れるので塗装スーパークロームシルバー2で輝かせます。満足のいく仕上がりこれ以上細かくは塗装したくないですね
ミリのハンドピースで虹色の輝きを生み出します。マフラーの焼き色ように調合した塗料結果は後ほど。ようやくデカールまで来ましたね。ハンダ作業用の台座、これがとても便利でございます。カットしているだけでわかる分厚さ。これからの苦闘に楽しさを感じるモデラーの病。デカールフィクサーを塗り塗り。曲線と角が混じる複雑な形状。タミヤのマークソフターハードを使っています。グリーンの部分は塗り分け用のデカールが付属していましたが。今回は当時の少年たちと同じ思いでデカール仕上げにしました。全く馴染まないデカールに時間がのしかかります。曲面に馴染んだとしても空気が溜まってしまい、ほんの少しカットして逃げ場を確保。グリーンとホワイトの鮮やかな組み合わせ、左右の絶妙なズレをごまかしながらの貼り付け、綱渡りの工程に嫌顔でも気分が高揚します。塗装前に組んでおくべきだった小さなカウルパーツ、アンテナの土台の上にデカールを貼れとの指示。無茶させやがって、きっと上手なモデラーさんなら土台を切り落とすのでしょうね調べても詳細がわからなかったスポンサーご存知の方教えてくださいカーグラスは名前の通り自動車のウィンドウガラスを製造している会社とのことこのロゴも現在も使っているようです。レイトンハウスは日本のアパレルブランド。1991年の日本経済崩壊とともに資金繰りが悪化。代表が不正融資事件に関与したとして逮捕。チームは急速に活動の場を失ったそうです。ディアビアはターボチャージャーの研究を行う会社。このマシンのスポンサーはわからないものばかり。少し調べた程度じゃ全く正解にたどり着けませんでした。娘が作ったガンプラも可愛く仕上がってございます。デカールが無様な箇所はタッチアップしておきましょう。ヘッドレストにはイタリアの英雄イヴァンカペリ。1990年フランス GP の表彰台での嬉し涙。終始美しく格好良いレースでございました。1992年にはフェラーリに入り、美しき戦闘機 F92 へオカルノでございます。
1993年は冗談入り、シーズン途中でフォーミュラのタリアは終了することに、引退後はヨーロッパのツーリングカー選手権で活躍されたそうです。おしゃべり中にサスペンション周りは完成していましたね。やぼったくも荒々しいエンジン、サクッと仕上げていきましょう。大敗的な金属の塊に光を差し込みましょう。レーシングマシンは速さと美しさの象徴。時代は変わり忘れ去られ、かすかに光るボルトの輝きが、かつての栄光を物語るのでございます。ただいま帰宅しました。ブラックロードお疲れ様です。今から寝るまでは虹色の時間、すべてが思いのままでございます。ガイアの EX クリア、最近はこれしか使ってませんね。セミグロスブラックを塗る順番を間違ったのでマスキング。無様な二度手間ですね。まずは砂吹きから。開始垂れる寸前を狙います。分厚いデカールも覆い隠すクリア層。磨き上げた氷のような透明度でございます。そしてほんの少し、あと少しでを加えるだけで究極となります。
つやを失いながらもときめくのはなぜ、このうねりなき平面こそが美しさへのメカニズム。六千番の摩擦音が深夜の闇に消えてゆきます。またひとしきり見入っております。こんなにも簡単に輝きが増すというのに、使わねば無作法というもの。そのカウルに自分を見るのでございます。すでに時計は昨日から今日へと過ぎ去り、終わらない作業に時間の流れが残酷。どうせ寝て起きればいつもの通勤を、寝不足でストレスも上昇しつつ、それでもなお最後のセラミックコンパウンド、家族も寝静まり、風の音も内心や、冷え込んだ空気の音が聞こえてきそうな静寂、ふと気がつくと何分経ったのかわからない。結果がすべてをねぎらってくれます。ここからは最終組み立ての工程。ですが工程を間違ったようでアームが入りません。どうやら縦割りのカウルを合わせるときに、内側から差し込んでおく必要があったようですね。問題の突起物はカウルの内側のようなのでカットしましょう。何事もなかったかのようにことは進みます。シート周りのデカールは社外品には用意されてませんでした。シートにサスアームを固定します。細いノーズに長いアームが素敵。ナックルアームの取り付け前に穴を拡張。アームの破損を防ぎます。シャシーと合体。一気にフォーミュラマシンの風貌。ディティールアップすればさぞかし格好良いのでしょうね。シンプルながらも存在感のあるフロントウィング。リアウィングは典型的な造形この繊細な手間を考えると一体型も良いものですねマクラーレンの一体成形のありがたさが身にしみます
立派なバーティングラインと、なぜか潮を吹いたりあたりや、文明の利器を活用して速攻で削ってきました。タイヤマークは使用期限の限界でした。きっと数年後には剥がれ落ちている気がします。なんだか雑なウィンドウシールドカットして折り曲げて貼り付けます仕事のイライラなんて忘れて慎重に取り付け<音楽>ノーズとの合体はしっかりと垂直を出さないとね。アームが細くて折れそうです。ノーズを固定すれば、エイドリアン・ニューレイの思想が形になります。リアウィングの取り付けはバランスが悪く、少々無理やりに抑え込んで接着しました。ししこの組み合わせは想像がつかない調合。インダクションポットを塗装しますよ。ピアカウルの取り付け。ほんの少し浮き気味でしたが無理やりはめ込みました。さて、いよいよ最後の仕上げでございます。シルバーのランナーをあぐり作ったアンテナ。そのアンテナを2本差し込めば、エイトンハウス CG901B、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。